Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo, Televisión Noticias Programa, donde revisamos la actualidad económica y financiera del país y donde además abordamos distintas temáticas relativas al consumo con tips para ayudarlo a tomar siempre la mejor decisión. En nuestro primer bloque hablaremos del subsidio Bono Chile Apoya de Invierno, que tiene como objetivo llegar a 7.500.000 beneficiarios. Veremos a quiénes les corresponde recibir el beneficio y cómo se realizará este pago. Luego veremos en qué consiste el copago cero, beneficio anunciado por el gobierno que permitirá que ciertos beneficiarios de FONASA tengan gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud. También analizaremos con el subsecretario de redes asistenciales eh, cómo funcionará este beneficio a partir de septiembre. Por último, hablaremos del alza de las ISAPRES, todo luego del anuncio de la Intendencia de Fondos de Seguros y Provisiones de eh, Salud, que rechazó los recursos presentados por ISAPRES para revertir la sentencia que dejó sin efecto el alza de las pensiones de salud a miles de usuarios. Así comienza Bolsillo en Chile. Televisión Noticias. Partamos entonces con el tema que marcó la pauta esta semana, el bono extraordinario Chile Apoya de invierno, todo luego de que el gobierno anunció que a partir de este viernes 5 de agosto se comenzará a pagar el bono extraordinario de invierno que entregará 120 mil pesos a 7.5 millones de personas. En el siguiente informe les vamos a contar quiénes lo recibirán y cuál será la forma de pago. Nosotros tenemos que ir calculando si hay plata se compra y si no se espera. En la casa del matrimonio García Estudillo hace rato que dejaron de darse varios gustos. Dinero que ingresa al hogar, dinero que se gasta en alimentos o combustible. Tanto Eliana como Mario viven de las pensiones que entrega el Estado. Y nada fácil ha sido para ellos arreglárselas en tiempos de inflación. Nosotros en la, en la cosa de comida siempre se busca, sí. pero en los combustibles tú no puedes buscar. Claro. Tú tienes que comprarlo. Como sea, nosotros si el gas pasa por aquí, hay que comprarle a eso. Precisamente la calefacción ha sido el mayor gasto de esta familia que ahora privilegia la estufa a parafina. Semanalmente gastan 20 mil pesos en 20 litros de este combustible y el gas se utiliza para las duchas y la cocina. No, ya no se puede bañar todos los días, ¿no? Con agua caliente, con agua caliente. No, no. Así. Yo, yo tomo el tiempo, digo yo, me meto a la ducha. Y rapidito, rapidito. Rapidito. Se lo toman con humor y más ahora que les avisaron ser potenciales beneficiarios del bono extraordinario de invierno, aporte de 120 mil pesos que llegará por única vez a 7,5 millones de personas. Aunque el pago estaba programado para mediados de agosto, el gobierno anunció que comenzará el próximo viernes 5. Y si usted se pregunta... ¿Cómo sé yo si me van a pagar el bono de los 120 mil pesos? Una respuesta es si usted recibió el bono marzo o si usted recibió el bono invierno el mes pasado, usted va a recibir este bono extraordinario de invierno. Además están las personas que tienen aporte previsional solidario de invalidez o pensión básica solidaria de invalidez que ellos no cambiaron a la PGU. Y esta persona se va a comenzar el pago de ellas a partir del 5 de agosto. Pero habrá un segundo grupo de beneficiarios. Se trata de aquellas personas que están dentro del 60% más vulnerable en el registro social de hogares y tienen en su grupo familiar a personas con discapacidad, dependencia de 60 años o más y menores de 18 años. Todos ellos podrán recibir el bono la tercera semana de agosto. ¿Cómo se pagará? Todas aquellas personas que reciben beneficios ya regularmente nuestros, se le va a mantener la forma de pago. El día 5 comenzamos, prácticamente en dos días esperamos pagar todo lo, lo que corresponde electrónico y el resto de las personas les vamos a comenzar a pagar desde el mismo día 5 en pago presencial. Ese día se habilitará una página web para que usted pueda revisar si cumple o no con los requisitos y cuál será la forma de pago. Ojo, porque este es un beneficio automático y no tiene que postular. Ok, ¿cómo es la página? La página es bonoinviernochileapoya.cl, pero también podrá informarse en chilatiende.cl. Todo lo que caiga es una ayuda porque usted sabe cómo... Eh, la situación económica no está fácil. Ay, mucho, porque ahorita todo ha aumentado bastante, todo, todo, y sí, a, a, ayuda. Y yo estoy entre el 60 y el 70, entonces no me tocaría, ah, pienso, no pienso. Yo tengo el 40% de vulnerabilidad, pero no tengo causantes, que ah, fue lo que yo averigüé. Si tiene dudas, mejor irse a la segura y visitar la página el próximo viernes. Como Eliana y Mario saben que lo recibirán y en su caso pueden ser dos bonos. Ya tienen pensado en qué los ocuparán. Claro, para la calefacción. Sí, yo creo sí. que no, es la mejor idea. Claro. Sí, porque ahí tú, por ejemplo, el balón de gas nos dura unos 
dos meses y medio el grande. Yeah. Y el queroseno hay que, que comprarlo semanalmente. Y si usted no recibe el bono pero cree que tiene derecho, será el IPS el que reciba las observaciones con un plazo de nueve meses para apelar. Bien, y a partir de este lunes 1 de agosto comenzó la implementación de la Ley de Prorrateo y Subsidio de Servicios Básicos. La normativa permite dividir hasta en 48 cuotas las deudas de luz y agua generadas en pandemia y así acceder a un subsidio estatal para cubrir esos montos. Pero, ¿cómo funcionará y quiénes son los beneficiarios? Lo vemos en la siguiente nota. El y exprime y exprime en la feria de 10 de julio, experta es en sacarle el jugo a las naranjas. Más le cuesta eso sí hacer lo mismo con los ingresos que obtiene diariamente. Han sido meses difíciles para su negocio y también para su bolsillo, que aún no se recupera del todo de la crisis económica que provocó la pandemia. No se pudo pagar. Por la pandemia, la luz, el agua, no nos dejaban trabajar. Ahora que trabajamos ya estamos pagando de a poquito, de a poquito para que no nos acumule mucho porque ahora de vuelta nos vuelve a llegar el recibo. Claro que en esta oportunidad la cuenta de la luz de Eli podría venir con una grata sorpresa. Este lunes 1 de agosto comenzará a implementarse la ley que regula el prorrateo de deudas y establece subsidios a quienes en medio de la pandemia quedaron atrasados con las cuentas de sus servicios básicos. Las personas que adquirieron deudas entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021 puedan prorratear en 48 cuotas su deuda. Quienes consuman, en el caso de la electricidad, hasta 250 kilowatts, el Estado va a pagar un subsidio para cubrir parte de esa deuda. Es decir, si su promedio mensual de electricidad está por sobre los 250 kilowatt hora, podrá solicitar a su empresa distribuidora que la deuda se divida en 48 cuotas. Quienes están por debajo recibirán además un subsidio del Estado que cubrirá el monto deudado y será descontado automáticamente de su boleta. Por ejemplo, si una persona paga 20 mil pesos de la electricidad, adquirió deuda en el periodo anterior, ese monto se divide en varias cuotas, tal vez tendría que pagar 5 mil pesos extra, por decir algo, o sea, 25 mil pesos. No va a pagar esos 25 mil pesos, 5 mil los va a poner el Estado a través de este subsidio. Una buena noticia sobre todo para quienes viven del día a día y al quedar sin ingresos se atrasaron con las cuentas. Muy buena noticia porque te digo que fue muy terrible. Yo soy artesana. No me alcanzaba, yo soy viuda hace siete años. Es buena ayuda porque mucha gente está pasando por lo mismo de uno. Sí. Oiga, ¿y usted cuál era su deuda más o menos de luz? Eh, a ver, 27 y 27 serían 40, 50 y tanto. Las empresas sanitarias ya vienen implementando el beneficio desde febrero. Acá les mostramos un ejemplo de una boleta de agua potable en donde se especifica la cuota de la deuda y el subsidio estatal. El problema, dicen, es que tras esta ayuda muchas personas nuevamente están quedando atrasadas con sus cuentas. Desafortunadamente, estos esfuerzos no han logrado el éxito esperado por el espíritu de la ley, que era apoyar a todas las familias que durante la pandemia contagiaron deudas e invitamos a todos nuestros clientes a que tomen contacto con su compañía, llamándola por teléfono a través de sus respectivos call center. Es fundamental que las personas puedan evitar encontrarse en condición de corte de suministro por falta de pago, ya que, de acuerdo a la ley, si eso ocurre, cesarán los beneficios contemplados en ella. Tal cual, el beneficio se acabará si usted no paga su boleta mensual habitual. En caso de que tenga una deuda anterior o posterior al periodo que define la ley, el llamado de las empresas es a regularizarla para que esto no sea un problema a la hora de acceder al subsidio. Se acabó julio y comenzó el octavo mes del año y con ello nuevos bonos y subsidios de los cuales podría ser beneficiario. ¿Quiere saber cuáles son y cómo postular? Ponga atención. Comenzó agosto, uno de los meses, dicen, más difíciles de sobrellevar. Por eso mismo ponga atención, porque puede ser beneficiado con algunos de los bonos que se entregarán en los próximos días. Sabe que no sé nada de eso. No tengo idea, incluso iba, iba a llamar para preguntar si me corresponde o no. No se preocupe, porque acá le contamos a algunos a los que usted puede postular y otros que le llegarán directo a su bolsillo. El llamado bono invierno que pretende ayudar a 7 millones y medio de personas se comenzará a pagar desde este viernes. ¿Quiénes lo recibirán primero? Todas aquellas personas que recibieron el bono marzo también se le empieza a pagar este viernes. Este viernes. Y aquellas personas que reciben un subsidio de discapacidad mental 
al 30 de junio vigente, también se le comienza a pagar este viernes. Pero también queda un grupo a los cuales se les comenzará a pagar a partir de la tercera semana de agosto. Son aquellos que pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. Pero parece que hay que inscribirse, eso es lo que no sé. No. no es necesario porque para este bono no se postula. Este beneficio que se entrega una vez al año es solo para pensionados y se repartirá a partir del 31 de agosto. Los años anteriores eran como algo de 35 mil pesos. Pero... Casi, casi. El aguinaldo es de aproximadamente 22 mil pesos y a eso se le suma un poco más de 11 mil 200 por cada carga familiar que se acredite hasta agosto. Para este beneficio tampoco se postula. Para este beneficio sí necesita postular y es para aquellas personas que hayan estado al menos un mes cesante y que hayan podido encontrar empleo. ¿Qué tienen que hacer las personas? Postular a través de la página web del CENSE.cl. Pilar está cesante desde hace un tiempo y sigue en búsqueda de un nuevo trabajo. ¿Usted sabe si puede postular o no postular a este IFE laboral? Eh, no mucho, no, no estoy muy bien orientada. Sí puede postular. El beneficio será entregado hasta por tres meses con fecha tope hasta diciembre. Las mujeres, los jóvenes entre 18 y 24 años y las personas mayores de 55 puede ascender a un aporte de hasta 300 mil pesos. Y a los hombres que están entre 25 años y 54 años también pueden postular al IFE laboral con un aporte de hasta 100 mil pesos. Las pymes han sufrido mucho, la pandemia nos dejó muy en el suelo y, y este apoyo nos sirve. Claro, porque a partir de este lunes el sueldo mínimo es de 400 mil pesos. Este beneficio está pensado para la micro, pequeñas y medianas empresas. La finalidad es que cada trabajador llegue a ese monto. Por ejemplo, si tres colaboradores ganan 380 mil pesos, el subsidio entregado a la PYME será de 60 mil pesos para que así logren alcanzar los 400 mil. Quedan unas 110 mil empresas que pueden solicitar este beneficio y no lo han hecho. Para postular, el empleador solo debe ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos y llenar un breve formulario. Es que en el caso de que la inflación sea superior al 7%, que seguramente va a ser el caso, aumenta además tanto el salario mínimo como el subsidio. Salario mínimo que en enero del próximo año podría llegar a los 410 mil pesos. En tiempos tan complicados, lo importante es no perder ningún beneficio para pasar agosto de la mejor manera posible. Y en el mes de julio el gobierno anunció el programa Copago Cero, el que consagra la gratuidad de la red pública de salud a los tramos C y D de FONAS. Con esto, desde septiembre, todas las personas que pertenecen a esos tramos recibirán entonces y atenciones de salud gratis siempre que lo hagan en la red pública. Esto también incluirá medicamentos y prótesis siempre que estén incorporados en los tratamientos indicados por los médicos de la red pública. ¿Cómo funcionará este beneficio? Se lo contamos en la siguiente nota. Hace ingreso su excelencia el presidente de la república. El presidente fue recibido con aplausos. Estaba por anunciar un importante cambio en salud. Copago cero. Desde septiembre las personas beneficiarias de FONASA de los tramos C y D tendrán gratuidad en todas las atenciones en el sistema público de salud. En medio del discurso hubo manifestaciones. Un sistema de salud público gratuito para todas y todos los usuarios de FONASA. Un sistema, un sistema que funcione... El equipo de presidencia intervino cuando un grupo reclamaba por aumento de la delincuencia y acceso a la vivienda. Finalmente, el mandatario explicó que con el nuevo anuncio, todas las personas pertenecientes a los tramos 6 de Fonasa, es decir, 5 millones de usuarios, tendrán gratuidad en sus atenciones de salud en el sistema público, como Daniel. Soy tramo D. Por... O sea, ¿te, ¿Te beneficia el, el anuncio de copago? Absolutamente, porque el tramo de él que más paga, pagamos un 20% por todas las atenciones y en mi caso específico por los medicamentos. 
que los medicamentos son carísimos en el caso de mi enfermedad. El tramo de Enfonasa tenía una bonificación del 80% en las atenciones de salud. Corresponde a personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 554 mil pesos, como Daniel. Según las autoridades, este anuncio es un gran alivio al bolsillo de quienes perciben ingresos medios. Esto es una medida concreta de acceso a la salud, de gratuidad en la salud, pero que camina hacia el derecho a la salud y es los primeros pasos hacia la reforma de salud y la universalización de la atención. El anuncio presidencial beneficiará a 5 millones de personas. Este copago cero implica que el Estado asumirá un costo de aproximadamente 21 mil millones de pesos al año. El monto de ahorro promedio por hogar por concepto de copago sería de más de 265 mil pesos al año. Provocando que no existan eh, gastos catastróficos en términos financieros de salud o que las familias se empobrezcan o que permanezcan en pobreza eh, por, por gastos de salud. Desde ahora, desde septiembre, podemos decir que contamos con un sistema de salud completamente gratuito en el, en el sistema público de salud. ¡Ni privados ni concesionados que los hospitales vuelvan al Estado! Un anuncio que también generó reacción en los funcionarios de la salud pública. El presidente Boric nos acercó a donde estaban los manifestantes. Si salió del hospital para saludar a los ciudadanos que lo esperaban. Un anuncio que agradece los afiliados a FUNASA. Sin embargo, se preguntan cuándo avanzarán las listas de espera para tener esa anhelada atención gratuita en el sistema público de salud. Y para analizar en qué consiste el Copago Cero, vamos a tomar contacto con Fernando Arao, subsecretario de Redes Asistenciales, que lo vamos a tener en pantalla. Buenos días, subsecretario. Bienvenido a Bolsillo en Televisión Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días, Alejandro. Un gusto estar compartiendo aquí con usted esta excelente noticia. Subsecretario, lo primero, ¿en qué consiste el programa Copago Cero? Si lo podemos eh, ya zanjar de inmediato y a quiénes va a beneficiar y desde cuándo, además. Bueno, eh, el anuncio que hizo el presidente de la República recientemente dice que desde el primero de septiembre en adelante la totalidad de las atenciones que se realicen en la red pública de salud en cualquier nivel independiente de la prestación, ya sea medicamentos, cirugía, atención de urgencia, obstétrica o de atención primaria será 100% gratuita es decir, es decir, no existirá copago asociado, que es una muy buena noticia, sobre todo porque hasta el día de hoy había más de 5 millones de personas que se les cobraba entre un 10 a un 20%. En promedio las familias gastaban más de 265 mil pesos al año, pero sabemos que hay enfermedades de muy alto costo, como la esclerosis múltiple, que conllevaban copagos de más de 3 millones de pesos. Y bueno, desde el 1 de septiembre todas las prestaciones en la red pública será cero. ¿Y será necesario realizar algún trámite? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que actualizar algún dato, por ejemplo, en la web de FONASA? Eh, ¿O cuando se llega al counter en, en, en la entrada del, del centro de salud hay que decir al, al, alguna, alguna palabra, hay que suscribir, hay que firmar algo para que esto sea efectivo, su secretario? El único requisito para acceder a este beneficio es estar inscrito en FONASA y para eso puede hacerse por internet o en los distintos puntos, digamos, de atención del FONASA que tienen toda la red del país de Arica, Magallanes. Eh, ya solamente con esto, desde el 1 de septiembre, de manera automática, se van a actualizar los sistemas y no habrán copagos asociados en los hospitales, atención primaria, servicios de urgencia, en todo el territorio nacional de la red pública. ¿Solamente en la red pública o es posible también, digamos, hacerlo efectivo en eh, centros de salud privado o, o se tiene contemplado hacerlo en una segunda etapa quizás? Mira, nosotros, eh, la atención institucional, es decir, la atención que es eh, de los hospitales, de la atención primaria. Pero en ocasiones sucede, por ejemplo, que en el hospital, por ejemplo, listas de espera son derivadas a establecimientos eh, hospitalarios y clínicas en ocasiones. Por ejemplo, una hospitalización por COVID que se deriva. Esta atención también son gratuitas siempre y cuando sean derivados desde los establecimientos asistenciales públicos. La gratuidad es para atención institucional de FONASA en la red de prestadores que tenemos eh, públicos, pero eventualmente pueden haber derivaciones que también tendrán este pago ser. ¿Podemos ejemplificar, por ejemplo, qué, me, qué atenciones médicas cubre el beneficio y cuáles deja fuera, por, por, por ejemplo, esto, digamos, para poder ilustrar también a, a, a las personas que nos siguen en este minuto en esta transmisión y, por supuesto, para tener las precauciones, las previsiones necesarias? 
Bueno, esto hay que tenerlo muy, muy claro. Eh, no, es con, no es un anuncio con letra chica, sino es muy categórico. Desde el primero de septiembre en adelante no existirá cobro de parte de los hospitales a las prestaciones que se realicen, ya sean de atención de urgencia, de cirugía, de atención primaria, entrega de medicamentos, prótesis, eh, diálisis, etc. No habrá cobro asociado a ninguna prestación de la red pública de salud. Todas las atenciones de urgencia, por ejemplo, están bajo esta, este beneficio. Así que no tiene letra chica eh, y estamos muy contentos porque esto va a significar un ahorro para las familias. Y por ejemplo, el tema del de acceso a los medicamentos y, y las prótesis que también forma parte del anuncio que bien eh, lo mencionaba desde, o se menciona desde el gobierno. ¿Toda persona, independientemente de su trámite, de, de su tramo, perdón, podrá acceder a esa entrega gratuita o también hay, digamos, eh, beneficio para, para, solamente para el tramo CID? La verdad es que para todos los tramos, ya sea A, B, C o D, del FONASA tendrán atenciones gratuitas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, una persona, por dar un ejemplo, tuvo una fractura, fue a su centro asistencial, al servicio de urgencia, requirió una prótesis o requirió, digamos, alguna intervención quirúrgica, será 100% costeado por el sistema público y no estará asociado a ningún copago. Esto es un beneficio, como decía tremendamente importante porque hay cirugías de alto costo como prótesis, etcétera, en donde se cobraba hasta el día de hoy un 20% para los tramos D y un 10% para los tramos C y en este sentido eh, significa un ahorro final para las familias ya que desde el primero de septiembre no existirán cobros asociados en la red de hospitales públicos en todo el territorio nacional. Subsecretario, esto fue también, digamos, parte de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Se anunciaba también eh, la innovación o los beneficios que se iban a otorgar, eh, en, sobre todo en el sistema de salud. Pero, ¿qué otras medidas podrían adelantarse, digamos, al menos para este año, eh, sobre todo en materia de salud? Ya tenemos el copago cero, además lo hemos visto en distintas vocerías eh, explicando y relatando cómo va a ser la implementación de esto. Entiendo que a partir de, de entonces este mes. Pero, ¿qué otras medidas, por ejemplo, en materia de salud? Bueno, lo del copago cero, sin lugar a dudas, un tremendo avance que da, eh, garantiza gratuidad en la atención pública de salud. Pero adicionalmente sabemos que tenemos otras temáticas que estamos resolviendo, como por ejemplo, después del COVID-19 eh, hemos recibido la lista de espera más abultada y en este sentido hemos hecho un trabajo muy importante en ejecutar un plan nacional de resolución de listas de espera y en este sentido estamos entregando más de 80 mil millones de pesos para financiar Tres pilares en esta estrategia. Primero, extensión horaria, o sea, es decir, este segundo semestre estaremos operando en todos los pabellones a nivel nacional, sábado y domingo. Segundo, eh, además, digamos, fuera horario laboral, es decir, operando en las tardes. Segundo, estamos poniendo en marcha un número importante de pabellones y de centros de referencia regional con el fin de hacer potenciar la cirugía mayor ambulatoria que da cuenta del 50% de las listas de espera. Y por último, la derivación a las clínicas eh, de pacientes también en lista de espera para la resolución en esos centros asistenciales. Con esto nosotros esperamos sobrepasar eh, eh, la, el número de cirugías que se hacía en prepandemia y que se dio afectada y de esa manera nosotros queremos eh, re, resolver más de 100.000 pacientes hoy día en las listas de espera. Fernando Arado, subsecretario de Redes Asistenciales, con nosotros acá en Bolsillo de Televisión. Nos dice muchas gracias, subsecretario, por conversar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Bien. Vamos a la pausa y al regreso les vamos a seguir contando de más noticias acá en Bolsillo, en Chilevisión Noticias. Ya venimos. Regresamos a Bolsillo en Chilevisión Noticias para hablar de un tema que preocupa a nivel nacional y es el desempleo, pero esta vez hay buenas noticias porque la tasa de desempleo en el Gran Santiago se situó en un 8.5%. Vamos a ver nuestra gráfica acá en el Wall. Si vemos entonces, en junio de 2021, había una tasa de, de, de desocupación de 10,1, en septiembre 7,8, en diciembre 8,3 y en marzo 9,2. 8,5 se registra acá en el mes de junio de 2022. Hay una, digamos, leve... Eh, Mejoría si lo comparamos con diciembre o si lo comparamos con septiembre del año 2021, pero hay también buenas noticias porque hay una mayor participación de eh, las mujeres, en una que es una buena noticia además, que se encuentren más activas al momento de buscar trabajo y con mayor participación, por cierto, en el año anterior. Más detalles en el siguiente informe. Ocupado, inactivo o desempleado. Esas son las tres palabras claves de la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago. Solamente desempleada, sí, siempre moviéndome. Sí, estoy ocupado. Yo me considero desempleada. 
ha sido un poco duro la búsqueda laboral para algo estable. María Cristina representa el 8,5% de desempleados en el Gran Santiago, que en comparación con junio del año pasado es más baja en 1,6 puntos porcentuales. Las postulaciones que yo he hecho son por lo menos 60 postulaciones diarias con un cargo similar. La mayoría de las personas estamos buscando trabajo eh, muchas veces de lo que venga, más de lo que nos gustaría estar trabajando. Con un título de contador general, María Cristina ha tenido que trabajar en proyectos de tres meses o menos y sabe que una vez terminado ese periodo, volverá a quedar desempleada. Trimestre anterior versus este trimestre que es junio, sí se observa que disminuye un poquito la tasa de ocupación. ¿Ya? Y de hecho ahí disminuye un poquito más en las mujeres. La diferencia en cuanto a desocupación entre un hombre y una mujer es considerable. Comenzando por ellas, en junio del año pasado la tasa bordeaba el 10,3%. En marzo de este año bajó al 8,6%, pero en la última encuesta subió a 9,3% de desocupación. Haciendo el mismo ejercicio, pero con los hombres, en junio del año pasado ellos tenían un 9,9% de desocupación. En marzo de este año se mantuvieron casi igual con un 9,6% y en junio la cifra de desocupación en los hombres bajó a un 7,9%. Hemos visto que hoy día, en el último mes, las mujeres son las que están buscando mayor trabajo, el 39% eh, contra el 27% de los hombres. Claro, porque a pesar que en Santiago hay 295 mil personas desocupadas, son las mujeres quienes se han mantenido activas al momento de buscar un trabajo e incluso de conseguir uno. Las mujeres consiguieron más puestos de trabajo que los hombres en el último año y están participando más. Es el IFE laboral, por ejemplo, una medida que empuja a que ellas busquen y encuentren empleo absolutamente. Más de 3 millones de personas se encuentran ocupadas en estos momentos, creciendo casi un 10% en 12 meses a sí mismo. A pesar que los salarios en promedio tuvieron un pequeño aumento, el resultado final no es positivo. Perdieron, eh, por lo tanto, las personas la capacidad adquisitiva de comprar más bienes o servicios justamente porque tienen menos ingresos para la inflación que estamos viviendo hoy día. En general, el desempleo el empleo en Santiago es menor al promedio de los últimos 20 años, pero mayor al de los últimos 10. Las personas inactivas y desocupadas también disminuyeron ante la necesidad de salir a buscar un trabajo para enfrentar el difícil momento económico. Mire, durante esta semana el ministro de Hacienda Mario Marcel fue duramente criticado por el presidente de la Cámara de Comercio tras comprar un ramo de flores en el centro de Santiago. Usted dirá, ¿cuál fue el problema? El problema es que compró en el comercio irregular y es que los índices de informalidad eh, laboral se elevaron complicando el escenario económico a nivel nacional. Su jornada laboral es extensa. De lunes a sábado, Guillermo se levanta antes de las 4 de la mañana para llegar al terminal de Flores de Santiago. Así ha sido durante 16 años. Uno para mejorar tiene que trabajar. No se puede decir que va a trabajar 30 horas a la semana, no puede ser. Uno tiene que trabajar 10 y 12 horas diarias. Suena complicado, pero es parte de su rutina. Cada seis meses este vendedor de flores paga sus patentes, algo que no hacen todos los comerciantes del rubro. El día sábado aquí se me llena de gente puesta por el lado que no paga patente, no paga nada. ¿Pero qué le puedo hacer yo? Y precisamente esa fue la polémica que complicó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien fue cuestionado por una particular compra realizada en pleno centro de Santiago y cuya fotografía se viralizó en redes sociales. Ah, no sabía que había, que había opinado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Sí, le llevo unas flores a mis secretarias. Algo que no fue bien visto por el presidente de dicha Cámara. Señalaba que esa misma compra, un arreglo de 10 mil pesos que incluía liliums y rosas, la pudo haber realizado en el comercio establecido. Todas las compras que hago las hago con, con boleta, pago mis impuestos, eh, en fin. Eh, fue en fin, una decisión de ese, de ese minuto saliendo de un evento. Eh, no tuve oportunidad de preguntarle a la persona que vendía si era formal o informal. El descontento de la Cámara Nacional de Comercio guarda relación con las cifras que revelan un notable incremento en el trabajo informal al interior de nuestro país. Me vengo así en la mañana, hasta la una, dos, y se trata de que nos sacan, nos retiramos. Mal que uno trabaje así, pero como yo le digo, nosotros estamos 
viendo para ver que si nos solicitan un permiso para poder trabajar legal. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de informalidad en Chile llegó a 27,1% entre los meses de abril y junio, lo que equivale a casi 2.400.000 trabajadores, cifra superior a la registrada el año pasado durante el mismo periodo, es decir, casi una de cada tres personas trabaja de manera informal. Se ponen denuncias que el puesto les está perjudicando a algunos comerciantes de aquí. No pagamos impuestos, no pagamos nada y vendemos eh, más económicos que ellos. Entonces eso les perjudica porque nosotros tenemos más venta y ellos menos. Según las mismas estadísticas, lo mismo sucede en regiones. La Araucanía lidera la lista de trabajadores informales alcanzando un 34,8%. Le sigue en la región de Ñuble, Los Ríos y la región de Arica y Parinacota, situación que perjudica directamente el panorama nacional. Dentro de los aspectos negativos del trabajo formal para la economía está la reducción de la producción. Tenemos menor recaudación tributaria puesto que hay industrias que están fuera prácticamente del sistema y por ende se carga la mano hacia empresas que están dentro de la formalidad. Creciente informalidad que estaría retomando sus niveles previos a la pandemia. De hecho, hubo quienes abandonaron sus trabajos y hoy se ganan el dinero en las calles. Es el caso de Orlando, trabajador social que ahora vende insumos de tabacos y sustancias aromáticas. Esto es como yo lo considero mi pyme. Si se da la posibilidad de poder regularizar esta situación, con mucho gusto lo haría. Si no, no, no es un tema de no pagar. Panorama delicado para la economía nacional en medio de la polémica con el ministro Marcel, quien asegura tendrá más cautela al momento de comprar otro ramo de flores. Seguimos con el ámbito económico. El IMASEC de junio registró un pírrico crecimiento de 3,7% respecto del mismo periodo del año pasado. Economistas dicen que es un brusco frenazo de la economía chilena y advierten que el panorama para el 2023 luce poco alentador. Curiosamente, preste atención, el sector que registró números positivos fue el automotriz. Es lunes, primer día de agosto y así estaba el comercio en patronato. Dicen los locatarios que la soledad de sus negocios no es exclusivamente por ser el primer día hábil de la semana. En segundos le daremos un dato con el que le encontrará todo el sentido. Antes escuchará lo que nos dijeron los pocos compradores que nos encontramos en este barrio. Bueno, hoy día todo está más caro, todo tiene que estar más controlado, sobre todo los gastos. Todo caro, de que está todo caro, sí, es obvio. Ha cambiado muchas las cosas, pero... Cómo Pero o sabe que es que busca encuentra. Alicia espera paciente afuera de su negocio a ver si alguien se anima a comprar. Aun cuando el precio del dólar no le da tregua, dice que ha ajustado los precios una sola vez en lo que va de año. Aun así, las compras siguen bajando y ella lo explica. Si usted me dice un año pasado o anterior, es, es cosa de que ustedes vean las calles vacías. Si el año pasado eran más de 200, ahora estamos en 80, 90. Eso coincide con lo revelado este lunes por el Banco Central en el índice mensual de actividad económica de junio. La producción de bienes cayó un 0,7%, el comercio es el que más sufrió retrocediendo un 5,9% y los servicios tuvieron índice positivo con un 9%. El IMASEC creció 3,7% en comparación a junio de 2021. Y eso significa... Eh, bueno, un frenazo fuerte en la economía, con 2% el crecimiento, el ingreso per cápita prácticamente no crece. Y eso está en línea con lo que va a pasar este año. Este año esperamos un crecimiento no más allá de un 2%. Solo para que se haga una idea, esta gráfica muestra todo el periodo entre junio 2021 y junio 2022. La línea azul es el IMASEC desestacionalizado y como ve, la curva va a la baja. Dicen los expertos que el resultado de un IMASEC con poco crecimiento es directamente proporcional a la caída de los ingresos de la ciudadanía. Y cuando cae el ingreso, caen entonces también los ingresos tributarios. Y si caen los ingresos tributarios y el gasto del gobierno no solo se está manteniendo, sino que está creciendo, eso es un pronóstico también de mayor inflación. Por eso un crecimiento bajo y una inflación alta es la peor combinación. En parte, por eso algunas tiendas están solas. El comercio se ha visto afectado sobre todo los supermercados y grandes tiendas de alimentos y bebidas. Curiosamente, el sector automotriz es el único que registra números positivos en junio. Creció un 2% respecto del año pasado. En lo que va de año, se han vendido 222.453 autos. Se explica fuertemente por un cambio en el factor de uso de los vehículos. Hoy día, mucho más generalizado, versátil, 
para trabajar, para emprender, no solo para trámites particulares de las personas, sino también para usar el vehículo como una herramienta de trabajo. Autos que se importan y que llegan al país en transportes pagados en divisas americanas, las que por cierto este lunes registraron el precio más bajo desde que el Banco Central intervino el mercado hace 15 días, aunque esta jornada cerró en 891 pesos por dólar, ojo al dato, que economistas aseguran que podría volver a subir en los próximos días. Bueno, para intentar frenar la alta inflación, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, es que poco a poco se han ido elevando las tasas de interés, haciendo más difícil el hecho, por ejemplo, de comprar una casa. Estados Unidos también subió sus tasas y aquello podría repercutir directamente acá, en nuestro país. Varios metros cuadrados, un patio espacioso y ubicada a minutos de supermercados, colegios o un metro. Esas son las principales características de una casa o un departamento que muchos soñarían tener. Y por segundo trimestre consecutivo estamos observando caídas en la cantidad de transacciones de compras y ventas de casas y departamentos usados en el sector oriente. Como lo escuchó, los precios de viviendas usadas en el último trimestre bajaron en el sector oriente. En casas cayó un 4,7% y en departamentos un 2,9%. ¿Las razones? Hay mucha incertidumbre. Esa incertidumbre se traduce en que las personas son más cautas. Y por lo tanto los bancos también son más cautelosos y tienen políticas un poquito más restrictivas para otorgar créditos. Otro factor importante es que se están vendiendo menos viviendas por su alto costo. Sin ir más lejos, bajó un 25% la compra de casas y un 28% la de departamentos. El Centro de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica dio a conocer el índice de incertidumbre económica, el que indicó un máximo histórico que supera los 445 puntos, principalmente en el ámbito político y económico. Si el Banco Central en Chile quiere contener la inflación, su principal mecanismo es la tasa de interés. Por tanto, si Estados Unidos de alguna manera está aumentando sus tasas, esta brecha entre las tasas de Chile y Estados Unidos se acota. Y justamente la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés en 0,75 puntos. Pero ¿sabemos los chilenos qué quiere decir eso? Y regula los tipos de tasa de interés para manejar la liquidez. La Reserva está trabajando también para poder equilibrar el tema en Estados Unidos. Entiendo que al subir las tasas de interés lo que se hace es tratar de controlar la inflación. Toda la razón. La idea de subir la tasa de interés tiene como finalidad que menos gente pida créditos de todo tipo. Pero eso significará que en nuestro país también se volverán a subir las tasas. No tiene nada que ver con respecto a que Chile suba las tasas. El impacto que puede tener el alza de tasas de Estados Unidos en el mercado chileno es muy marginal. Si la FED sube las tasas, el Banco Central en Chile se ve más presionado para ellos subir las, las tasas locales. Opiniones de expertos algo divididas respecto a la posibilidad de que el Banco Central vuelva a subir las tasas. En lo que sí nos afecta lo que se está viviendo en Estados Unidos es en el precio del dólar, por ende en las cosas que se importan. Dentro del PIB, un 28% del PIB es importado, por lo tanto todo lo que venga de afuera, si Estados Unidos sube tasas, el valor se ve incrementado. Ahora, si el Banco Central decide subir sus tasas, ahí los créditos que más se ven afectados son aquellos a corto plazo, como el de consumo. Están todos los bancos en el mundo alzando las tasas, subiendo las tasas, y eso es porque estamos todos enfrentando un ciclo inflacionario. Según los expertos, Estados Unidos está entrando en una recesión técnica y en nuestro país esta mala noticia podría vislumbrarse para el próximo año. Bueno, y según la bolsa chilena, este martes a las 8.42 de la mañana marcaba 895. Sí abría la jornada, 895 por dólar. Pero ¿qué está pasando con la moneda norteamericana durante estos últimos días? Hemos visto que poco a poco ha ido a la baja. Recordemos que ya había pasado la brecha de los mil pesos. De hecho, ayer lunes cerró en 891 pesos. Una cifra baja, considerando que hace semanas superó esa barrera. ¿Hasta cuándo seguiremos con esta baja? ¿Cuáles son además los factores? Acá se lo contamos. Que sube, que baja, que hoy cambiamos o mejor esperará mañana. Así ha estado fluctuando el dólar durante estas últimas semanas, pero al parecer este billete verde se está estabilizando. El Banco Central y a la economía eh, le interesa tenerlo relativamente estable, no importa el nivel, pero que no se esté moviendo, porque cuando se está moviendo, ¿sabes lo que muestra? 
es que hay mucha gente que tiene incertidumbre. Así es, y así se refleja en la economía, incertidumbre mundial por la recesión, pero también interna por la fase política que estamos viviendo. Alguien que lo ve y lo vive a diario es José Antonio. La inestabilidad ha llamado a que ciertas personas que tenían capital ahorrado en, en efectivo para comprar dólares hayan sido llamados a comprar por la baja que hemos tenido estos días y a su vez cuando tuvimos una alza significativa que fue la semana pasada. Las personas también han vendido muchos dólares. En determinados periodos de tiempo, sí, claro, ha habido una baja disponibilidad de dólares. Desde el 15 de, de junio se desató el, el, el tema del, del dólar en Chile. Y ese fue el día clave. El dólar tuvo su máximo histórico en lo que va del año, alcanzando los 1.042 pesos. Hoy el dólar cerró en 911 pesos, es decir, una diferencia que supera los 100 pesos. Pero ¿a qué se debe esto? Hoy día que el dólar esté en torno a los 910 pesos depende ha dependido fundamentalmente de la intervención del Banco Central, que fue una intervención exitosa, y del incremento en el valor del cobre, y además de la perspectiva de recesión en Estados Unidos con las alzas de tasa de la FED. Entonces tenemos estos tres factores que contribuyen a la baja del dólar en nuestro país. Uno de estos tres ha dado muy buenas noticias últimamente y ese es el cobre, donde su valor ha ido al alza. En términos sencillos, si tuviéramos una balanza, cuando el cobre sube de precio, el dólar baja porque la oferta aumenta y baja el tipo de cambio. Pero aunque no lo crea, el valor del dólar podría ser mucho, pero mucho menor. Al valor que tenemos hoy día en el precio del cobre, nosotros debiéramos tener un precio del dólar en torno a los 700 pesos. Toda esa diferencia entre 700 y 900 pesos es básicamente pura incertidumbre. Cerca de 200 pesos de incertidumbre política y de economía a nivel global. La alta inflación para todo el mundo y la recesión técnica en Estados Unidos hace difícil la tarea de mantener estable el valor de la moneda norteamericana. Lo que no sabemos es cómo van a seguir respondiendo una vez que se levante, el, se, se acabe la intervención o se, se haga más pequeña. Claro, porque los 25 millones de dólares que el Banco Central inyectó al mercado fueron justamente para estabilizar los precios, pero a pesar que fue un alto monto, este no es eterno. El 4 de septiembre será una fecha trascendental no solo para la política y para la sociedad, también para la economía chilena. Se espera que de ahí en adelante haya un poco más de claridad para saber si el dólar podría seguir yendo a la baja. Vamos a la pausa, al regreso le seguimos contando informaciones que va en pro de su bolsillo. Ya venimos. Regresamos a Bolsillo de Televisión Noticias para hablar de otro tema que preocupa al sistema de salud, el alza de las ISAPRES. Todo luego del anuncio de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud que rechazó los recursos presentados por ISAPRES para revertir la sentencia que deja sin efecto el alza de planes de salud de 7,6% a miles de usuarios. El organismo dice que no se puede aplicar el alza máxima a todos los afiliados arbitrariamente. Los detalles de esta medida lo revisamos en la siguiente nota. En la fila para ingresar a Colmena está Andrea. Es una de las afiliadas que interpuso un reclamo ante la Superintendencia de Salud para dejar sin efecto el alza de su plan de 7,6% que anunciaron las ISAPRES para todos los usuarios. Creo que sería más importante que las ISAPRES revisaran su, sus políticas porque a ellos se les ha dicho repetidamente que no pueden llegar y subir los precios de los planes argumentando costos que no justifican. A mí me llegó la carta de adecuación de precio un mes después de haber firmado un cambio de plan. Por eso reclamó y ganó, así como Andrea. Miles de afiliados de distintas ISAPRES se quejaron ante la superintendencia y fueron escuchados. Frente a ello, las ISAPRES interpusieron un recurso de reposición en contra de las sentencias, instancia en donde la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud decidió rechazar los alegatos, dándole la razón a los usuarios, como Cristian. Me parece muy bien, o sea, la ISAPRES sigue subiendo los planes siempre, o sea, ya tienen el derecho de subirlo por el IPC, o sea, porque están en UEF siempre, entonces, además que ellos quieren seguir subiéndolo a un adicional, creo que tenemos nosotros también derecho a poder redactar eso. Así que... Lo has hecho de más de una oportunidad. Sí. Y es que la decisión de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud se basa en que los fundamentos que dieron las ISAPRES en el recurso de reposición fueron insuficientes. Argumenta que el alza de los planes de salud no puede ser un dictamen arbitrario. No a todos los usuarios le pueden aplicar el alza máxima de 7,6%. Las ISAPRES tuvieron un periodo de vacas gordas 
en el cual no previeron que podía venir un periodo de vacas flacas como es el día de hoy, donde ha visto principalmente aumentados sus gastos producto del alza de las licencias médicas. Yo creo que no es pertinente que las personas terminen pagando las crisis de la ISAPRE. A las ISAPRES les queda un paso para reclamar. Pueden presentar un recurso de apelación. La decisión en esa última instancia depende del superintendente de salud, Víctor Torres. Si ya está este servicio administrativo fijó el criterio de que no basta aplicar el máximo referencial, sino que de todas formas se tiene que justificar frente al afiliado por qué le subimos un 7,6%, estimamos que el superintendente de salud va a mantener el criterio de estimar de que esta alza ha sido aplicada de manera arbitraria. La asociación de ISAPRES declinó participar de esta nota. Ya son miles los usuarios que han reclamado por el alza de 7,6% en sus planes de salud. Este sábado vence el plazo para que los afiliados presenten sus demandas, tal como lo hizo Cristian y Andrea. Para ahondar sobre el alza en el precio de las ISAPRES, tomamos contacto con Patricio Fernández, ex superintendente de salud. ¿Cómo está Patricio? Buenos días, bienvenidos a Televisión Noticias. Vamos a empezar primero por, bueno, el costo de la vida va subiendo y durante este año lo hemos ido contando también en Televisión Noticias, sobre todo el tema del dólar y el aumento sobre todo en, en otros servicios, por ejemplo. Pero, ¿qué factores in, influyen para que una ISAPRE deba subir los precios? Sanjemos primero el tema por ahí. ¿Por qué suben los precios de los planes de ISAPRE? Sí, me parece que el costo de la salud en el mundo año tras año experimentan alzas, eh, eso es innegable tanto para el sistema público como privado. Ahora las alzas a los planes de salud están reguladas eh, desde el año pasado por una ley especial, que es la ley 21.350, y esa ley lo que buscó precisamente es eh, definir con criterios objetivos cuáles van a ser los costos que las ISAPRES pueden esgrimir para fundar las alzas de planes. Esto serían básicamente los eh, cambios en la frecuencia de prestaciones, es decir, el mayor uso de prestaciones por parte de los afiliados entre un año y otro. Segundo, los, las variaciones de precio de las prestaciones que hayan experimentado, en este caso con los prestadores, desde un año a otro. Y también el gasto eh, en licencias médicas, la variación de ese gasto en licencias médicas. A diferencia de lo que ocurría antes con esta ley, eh, no es posible que las ISAPES esgriman como gastos eh, por ejemplo, eh, los gastos en comisiones eh, de venta, los gastos en publicidad, los gastos en costas judiciales, eso ya la ley no lo permite. ¿Por qué entonces, por ejemplo, si ya, ya sabemos que está regulado el, el tema de los precios, pero por qué entonces se deberían aplicar, o, o las ISAPRES por su parte, querían aplicar entonces el alza máxima, eh, no estamos hablando de, de algo menor, sino el alza máxima en los planes de los afiliados? Porque la, porque la misma ley dispone que la superintendencia de salud eh, dicta un indicador eh, de variación máxima, es decir, le dice, ustedes y SAPRES, este es el eh, número o este es el porcentaje máximo que pueden aplicar de reajuste a los planes de salud. Las ISAPRES, recordemos que eh, en algún minuto antes de que la superintendencia publicara este indicador ya hablaban de alza sobre el 25% de gasto. Después eh, las ISAPRES hicieron sus propios cálculos respecto al indicador en forma paralela eh, donde arrojaba más de un 12%, y fue la primera molestia que imprimieron la ISAPRE respecto a la diferencia con el indicador calculado con la superintendencia, que es de un 7,6%. Hay que recordar que este indicador recoge dos años eh, sin reajuste de planes, eh, asimismo es inferior a otros eh, reajustes precedentes, como por ejemplo eh, en el año 2018, donde grupos de planes alcanzaban hasta el 10% de reajuste. Lo que ocurre es que en la época en que estamos, eh, con la situación socioeconómica del país, es obvio que a las personas eh, se les hace cada vez más difícil pagar un plan de salud que son carísimos, que han ido aumentando en su, en su tiempo, pero la solución eh, no necesariamente pasa por eh, una resolución de la superintendencia de salud que únicamente va a congelar esta alza por un grupo muy reducido de personas. Por lo tanto, la medida efectuada por la Superintendencia de Salud no va a tener un impacto general. Va a beneficiar solamente a poco más de 30.000 personas que fueron quienes eh, reclamaron ante la Superintendencia por ese motivo. Aún estamos a la espera de lo que se resuelva en la Corte Suprema respecto a los recursos de protección. Pero hay que ser concretos. Es decir, si las personas hoy día que están viendo este programa piensan que pueden ir a la superintendencia de salud hoy día a reclamar por el alza del plan de salud, eso no va a, ser, no va a ocurrir 
porque el plazo máximo que estableció la superintendencia para reclamar fue el último día del mes de mayo. Esa o sea, es una no situación hay... también que hay que informar a, la, a los afiliados y tenerlo presente. O sea, ¿no hay otra manera de sumarse? Por ejemplo, aquel que, que recién se da cuenta que, que hay un, un, un alza en los precios de su plan, ¿no hay una manera de eh, sumarse, digamos, a, a esa petición? Además, ¿es la, la, esta superintendencia la que fiscaliza también el tema de los precios o no? Entonces, lo que hay que distinguir es que las personas lo que hicieron fue intentar reclamar. Por lo tanto, la superintendencia lo que va a hacer va a ser resolver reclamos particulares. No va a adoptar medidas que eh, tengan un efecto general. Y esos reclamos los resuelve en su calidad de árbitro, arbitrador, que tiene la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales y que resuelve de acuerdo a prudencia y equidad. En esta oportunidad, entendió la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales que operaba la equidad y operaba la prudencia en su resolución. Es decir, que estimó con los antecedentes que eh, se, se acompañaron tanto por las personas reclamantes como por las ISAPRES, que las ISAPRES tenían que, además de lo que establece la ley y la normativa de la superintendencia, justificar las alzas eh, eh, que en su momento exprimieron el mes de marzo. Por ende, eh, este plazo ya expiró, que era hasta el último día del mes de marzo que tenían las personas para reclamar, y, e insisto, va a so únicamente beneficiar a las personas que interpusieron este reclamo y que son poco más de 30.000 personas. Patricio, pero, pero le, voy a insistir una, le voy a insistir una pregunta. Es decir, ¿no hay ninguna posibilidad de que una persona independiente, no, no, no en, en nombre de un colectivo, sino una persona que se dé cuenta hoy día que hay una alza que considera irregular, ¿no hay manera de hacer un reclamo, un nuevo reclamo para ello y que se tome, ya que la superintendencia, según usted, está tomando eh, prácticamente la decisión individual, caso por caso, o sea, o reclamo por reclamo. ¿No hay plazo entonces para que una persona pueda hacer este reclamo hoy día, por ejemplo? Yo pienso en concreto en eso. No hay plazo para eso en estos momentos, ni en el judicial ni en la superintendencia de salud. La única forma eh, podría intentarlo y que haya un cambio de jurisprudencia, es decir, que la superintendencia cambie el criterio y estime que los plazos de alguna forma se pueden flexibilizar, pero a mi entender no existe ninguna norma que permita eso. Por lo tanto, hay que ser concreto en ese sentido. ¿Y qué pueden exigir entonces eh, los usuarios si se le aplican estas alzas en sus planes? ¿Pagarla nada más? O sea, ¿deben ajustarse entonces a, a lo que digan sus ISAPRES? Correcto, correcto. O sea, el, el, estas personas que no interpusieron un reclamo eh, dentro del plazo, digamos, último día del mes de mayo, eh, van a poder hacer uso de las alternativas que establece la ley. Entonces, primero, eh, bueno, la opción de acatar esta situación y pagar el mayor precio, como lo hace habitualmente el 80% de las personas que pueden reclamar, porque siempre, año tras año, solamente el 20% de la cartera reclama y el otro 80% termina pagando eh, las alzas y finalmente, de cierta forma, se produce una compensación. Segundo lugar, desafiliarse a esta ISAPRE eh, e intentar cambiarse a otra con todas las limitaciones que hay hoy día en el sistema privado respecto a las personas preexistentes. Y tercero, eh, la opción de tomar un plan alternativo que es obligación de la ISAPRE informar respecto a algún plan alternativo que sea de menor costo, es decir, que se ajuste al, al, al valor del plan que traía, probablemente con menos cobertura, pero eh, con menor valor y sin que en este caso se le limita a la persona el acceder a ese plan por alguna enfermedad preexistente. Esas son las opciones que tienen las personas hoy día hasta esperar a la próximo reajuste de plan de salud y poder intentar algún recurso eventualmente o dependiendo de lo que se resuelve. Pero hay que ser concreto, la medida de la superintendencia de salud tiene un efecto muy limitado y solamente a esas personas. Más parece un, un efecto comunicacional que, que un efecto concreto en ese sentido. ¿Y qué se prevé, por ejemplo, que ocurra para los próximos meses? Ya lo vimos, usted lo decía al principio de la entrevista, bueno, este eh, que por ley se regula el precio y lo otro, pero ¿se prevé, por ejemplo, que a fin de año hayan unas nuevas alzas en el plan de, de las ISAPRES? Acá lo que puede ocurrir es que eh, para la próxima aplicación de este indicador, esto es para el año siguiente, la ley estableció que las ISAPRES deben cumplir metas de cobertura en medicina preventiva. Si es que las ISAPRES no cumplen con esas metas, van a estar impedidas de reajustar los planes de salud para toda la cartera. La otra alza que se puede generar es en el mes de octubre de este año, que es respecto al reajuste del precio GES. Cada vez que eh, se dicta un nuevo decreto con eh, los problemas de salud GES, las ISAPRES están autorizadas a reajustar sus precios en ese sentido. 
Eh, es una facultad que está establecida la ley, por ende habría que esperar eh, respecto a la dictación de ese decreto y esperar también qué es lo que van a determinar la ISAPRE en cuanto al Lo que las personas pagan quienes están en el sistema privado de salud se llama cotización pactada. Eso implica el 7% de la cotización obligatoria más la cotización adicional, que gran parte digamos de la, de la cartera lo paga porque los planes de salud son mucho más caros que el 7% que cotizan las personas, el precio GES, que también se incluye, y todo eso es lo que pagan las personas. En esta oportunidad, en octubre, se cumplen los tres años del decreto anterior GES y por ende es probable que las ISAPRE reajusten esos precios. Pareciera ser que hay que esperar un pronunciamiento también de la superintendencia respecto a esa situación, pero es, es algo que ya se viene y que podría ser un alza inminente que también va a complicar, por cierto, a la familia afiliada al sistema privado. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, por, eh, agradecemos también por la entrevista a esta hora. Muchas gracias por, además por los datos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. De esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo Chilevisión Noticias. Los invitamos a que sigan en nuestra programación, que revisen además más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chdnoticias.cl, también en nuestras redes sociales y por supuesto en Pluto.tv. Continúen en nuestra sintonía y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien.